Il y a quelques jours, la candidate Valérie Pécresse annonçait dans son meeting être prête à soulever des montagnes. Les bras grands ouverts, elle donne à son public « Suivez-moi !» Mais ce n'est pas sa pièce de théâtre qui nous intéresse. Ce qui nous a interpellés dans cette phrase, sortant de sa bouche, c'est « Le convoi de la liberté, c'est nous !» En tant que femme, j'aurais aimé soutenir une femme candidate. Malheureusement, elle est aussi, aussi hystérique et déconnectée de la réalité que les autres. Parlons un peu du convoi de la liberté, à peine lancé et déjà déscribilisé par le gouvernement et les médias. Au Canada, le Premier ministre tente de couper les vivres des routiers jusqu'à faire saisir l'essence par la police pour finalement décréter l'état d'urgence. Vraiment, M. Trudeau, l'état d'urgence Sommes-nous en guerre Les citoyens sont-ils en danger Non, ils ne font que rouler. En France, grand classique, la répression, le chaos... Avez-vous vu le comité d'accueil à Paris Des véhicules blindés. On verbalise ceux qui, brance, qui brandissent un drapeau français. On interpelle, on intimide, on violente, on contrôle, on gaze, on matraque et on juge immédiatement. Et tout cela pourquoi Pour un convoi de véhicules. Pour des drapeaux Vraiment Dans l'appel qui a été fait pour le convoi de la liberté en France, il était pourtant bien précisé que cela se ferait de façon totalement pacifique ce qui a été le cas, du moins du côté des manifestants. Voilà comment le gouvernement répond à la détresse de son peuple depuis des années. Car oui, cela a toujours existé, la peur et la répression, pour maîtriser toute forme de révolte. Et au passage, on divise un peuple entier. Et cela existera toujours si nous ne faisons rien maintenant. Ah, vous ne voulez pas voir des manifestants brandir des drapeaux français Voilà notre réponse. Colmar Bienvenue la marche du réveil, UFLF 88 qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. On peut les applaudir, hein, les Vosgiens. Pour en revenir à passe, nous en, par... nous en parlions déjà samedi dernier et nous insisterons le temps qu'il faudra. Fin du passe vaccinal ou pas, nous n'abandonnerons pas. Nous avons crié liberté. Nous crions justice, cela pour deux raisons. Premièrement, le gouvernement annonce une possible fin du pass. Pas pour répondre à notre mobilisation depuis 32 semaines. Il n'y a qu'une seule explication, l'élection présidentielle. Nous n'avons aucune garantie que le pass ne soit pas rétabli fin d'année. Puis le jour où le pass sera supprimé, allons-nous rentrer chez nous et faire comme s'il ne s'était rien passé Je vous le demande. Qu'est-ce qu'on dira à toutes ces personnes suspendues et sans revenus depuis cinq mois Qu'est-ce qu'on dira à ceux qui ont tout perdu Qu'est-ce qu'on dira à ceux qui ont souffert d'effets secondaires ou qui en sont morts Que dirons-nous à nos enfants Est-ce qu'on va regarder le silence sur ces mois de souffrance et d'humiliation Merci. Il s'agit là de justice. Nous réclamons justice, nous réclamons la vérité. Nous exigeons le retrait immédiat et définitif du pass. La réintégration immédiate de toutes les personnes suspendues le versement des salaires depuis le 15 septembre 2021, des excuses publiques de la part de tous ceux qui ont maltraité physiquement ou psychologiquement le peuple français, toute la vérité assumée sur la place publique, le jugement de toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce massacre, par bêtise, par intérêt ou par appât du gain. L'argent récolté par la vente du vaccin devra être investi dans des causes humanitaires, sociales, écologiques, dans l'éducation et bien sûr dans tous les hôpitaux. Et pour les pires, les gros menteurs, les gros manipulateurs, ceux à cause de qui des vies ont été ruinées, ceux qui ont donné les ordres et qui ont laissé d'autres se salir les mains à leur place. Nous ne demandons pas la prison, hors de question qu'ils soient encore entretenus aux frais du contribuable. Nous leur confions les postes du petit peuple, des petites mains, de la base. Vous savez, toutes ces personnes grâce à qui le pays tourne, qui mettent les mains dans la merde pour que votre vie soit plus facile. Et nous, le peuple, nous vous regarderons faire pendant que nous travaillerons tous ensemble à un avenir meilleur. Nous ne voulons pas de vos salaires mirobolants, car l'argent apparemment noircit le cœur de tous les hommes. Sans vous, ils ne sont rien. Sans eux, nous sommes tout.
devons pas en rester là. Nous devons continuer de nous battre de toutes les façons possibles. Car si nous ne mettons pas un poids définitif à toute cette histoire, cela recommencera et ils penseront que nous accepterons tous en réfléchir à l'avenir. Si nous n'avions pas accepté la première dose, nous n'en serions pas là. D'abord, il y a eu le confinement, les attestations de sortie, les fermetures de commerce, le couvre-feu, les amendes, puis les vaccins et finalement la vaccination obligatoire et les suspensions. Vous connaissez tous l'histoire. Tout cela ressemble à un test à grande échelle, comme si les gouvernements inventaient les règles à fur et à mesure pour voir ce que le peuple accepterait ou non. Si on ne change rien aujourd'hui, nous serons confrontés au même type de situation à l'avenir. Et cela pourrait être encore pire. Alors restons vigilants. Continuons de réfléchir, de nous renseigner par nous-mêmes et de, de nous unir pour faire face à ceux qui veulent nous écraser pour l'argent, le pouvoir, les territoires et le pétrole. La terre appartient à tous et pas uniquement à ceux qui ont les moyens. Donnons l'exemple. Antipass, antitaxe, même combat j'ai eu le message d'une amie. Je vous le lis tel qu'il était. Hein. Ma fille a fait sa troisième dose vendredi dernier dans l'après-midi. Le lendemain, une boule s'est formée au niveau de, nos, de son aisselle gauche. Dans la nuit, de lundi à mardi, elle a commencé à se sentir mal. Et d'un coup, elle a eu une grosse douleur à la poitrine. Elle a été emmenée aux urgences. Diagnostic, une myocarde. Tu au vaccin affirmé par le médecin, et loin d'être un cas isolé selon les infirmières. J'étais pa partagée entre la colère et l'inquiétude. Voilà qu'une gamine de 22 ans, qui ne voulait pas de ce vaccin, se retrouve en soins intensifs, doit prendre des cachets pour que son cœur ne s'emballe pas. Elle sera suivie pendant plusieurs mois, devra passer des examens, et elle sera peut-être affectée toute sa vie. Elle a 22 ans elle va devoir faire attention à chaque effort, à chaque souffle, à chaque activité que son cœur ne s'emballe pas. Si c'est si cela votre retour à la vie normale, permettez-moi de vous dire à vous, dirigeants autoproclamés et sourds, laboratoire d'apprentis sorciers, que vous aurez très bientôt des comptes à régler avec les familles. Je ne vous lâcherai pas. Si on peut lui faire un super, super claque, bon, un super claque pardon, pendant la manif, rempli de bonnes énergies pour qu'elle puisse vite sortir de l'hôpital. Merci à tous. Samedi dernier, en fin de manifestation, un jeune homme s'est dirigé vers Julie. Timidement, il l'interpelle. Je veux bien prendre le micro si c'est possible. Avec beaucoup de courage, il raconte. J'étais à la gare pour prendre mon train. Et j'ai vu le cortège passer. Je vous ai suivi jusqu'à la fin de manifestation. Le plus important dans son discours spontané, le plus beau message, celui que j'aimerais que vous reteniez, est celui-ci. J'ai vu des personnes manifester, non pas pour l'anarchie, mais réellement pour la liberté. Messieurs, dames, il a 15 ans. 15 ans, il nous a vus, il nous a rejoints, il nous a partagé son témoignage de la façon la plus sincère qui soit. Comprenez que ce jeune homme est une grande victoire. Il représente l'avenir, il est capable de réflexion, semer des graines, elles finiront toujours par germer. Nous, nous tenons à vous présenter une personne qui nous suit depuis les deux, le début. Vous l'avez sûrement, sûrement aperçu derrière son appareil photo, cherchant le meilleur angle, le meilleur plan. Il ne fait pas que des photos, il écrit aussi des articles sur toutes les mobilisations de Colmar. Il nous a proposé de faire un vrai travail de journalisme, écrire des vrais articles, accompagner des photos, pourquoi pas des témoignages sur les manifestations de Colmar. Nous le remercions pour son soutien et son investissement. Vous retrouvez tous ces articles et toutes ces photos sur le blog colmarinfo.com. J'entends beaucoup de personnes dire que nous sommes en dictature, que nous sommes plus en démocratie, et que nous voulons revenir comme au temps d'avant. Mais je vous pose la question, avons-nous déjà été en démocratie Quand avez-vous ressenti le sentiment d'être en démocratie pour la dernière fois Il y a longtemps. Michel Rocard disait que vous avez beau ne pas vous occuper de la politique, la politique s'occupera de vous. Vous avez pu ressentir le fait d'être en démocratie il y a quelques années, car vous ne vous intéressiez pas à la politique et elle ne s'intéressait pas à vous. Mais le réveil est 
a dû être douloureux pour certains quand le gouvernement a décidé de s'attaquer à leur liberté avec ce pass sanitaire et que la politique s'est enfin occupée de vous et de nous. Alors la question est, qu'est-ce que la démocratie et comment savons-nous que nous y sommes Beaucoup me répondront que demos, ça veut dire peuple en grec, et kratos, c'est le pouvoir. Et donc, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est pour ça que je souhaite revenir à un temps un peu plus ancien pour expliquer les fondements de notre République. Lors de la Révolution française, quand l'Ancien Régime est tombé, la souveraineté ne pouvait plus être exercée par le souverain. Il a donc fallu trouver un souverain de substitution pour maintenir le pays dans son état et pour que chaque région ne devienne pas autonome. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des grands débats sur les formes de la démocratie de transfert de la souveraineté et qui valent encore aujourd'hui. D'un côté, nous avions les partisans de la souveraineté nationale. La souveraineté du roi est transférée à la nation. Les membres de l'Assemblée nationale avaient un mandat représentatif et faisaient tout au nom de ceux qui les avaient élus sans que ceux-ci puissent les contrôler. C'est le système que nous avons encore actuellement. De l'autre côté, nous avions les partisans de la souveraineté populaire. La souveraineté du roi a été transférée directement au peuple. Les membres de l'Assemblée nationale avaient un mandat impératif et ils étaient là pour porter strictement les propositions qui leur avaient été faites et devaient rendre des comptes à leurs électeurs. Comme à l'époque, la France se faisait envahir par des puissances étrangères et les messages se faisaient par conseil à cheval, on peut comprendre qu'il y avait une préférence pour le mandat représentatif. 230 ans plus tard, ce n'est plus vraiment le cas. Le mandat impératif est toujours interdit par la Constitution et les députés n'ont de compte à rendre à personne de leurs actions. À personne, si ce n'est au président de la République pour les députés LREM qui se sont fait élire grâce à son nom. 230 ans après la Grande Révolution, Emmanuel Macron a reconstitué le pouvoir du monarque en étant le seul à prendre des décisions du pays, espérons pour lui qu'il respecte les gestes barrières afin qu'il n'éternue pas dans le sac. Et espérons pour nous que nous arriverons enfin à poursuivre l'idéal d'émancipation de la Grande Révolution pour que nous soyons enfin en démocratie. La reine, chers amis, la reine, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui donne ses yeux à la sagesse. C'est la lumière qui, au cœur, au cœur du cœur, va faire germer la vérité. Et c'est seulement quand la vérité et la connaissance se mettent en marche qu'apparaît la liberté. Et avec la liberté va fleurir la fraternité. Je t'ai proclamé reine. Il en est des plus grandes que toi, de plus grandes. Il en est des plus pures, des plus pures que toi. Il en est des plus belles. Il en est des plus belles que toi. Mais toi, tu es la reine. Marches-tu dans la rue Nul ne te reconnaît, nul ne voit ta couronne de cristal, nul ne regarde le tapis d'or fauve que foule ton pied où tu passes, le tapis qui n'existe pas. Mais quand tu apparais, tous les fleuves résonnent dans mon corps, les cloches ébranlent le ciel entier. Et un hymne remplit le monde. Seul toi et moi, seul toi et moi, ma reine, nous t'entendons. Bonjour l'Alsace. Voilà, comme vous, nous sommes des Gaulois réfractaires vosgiens. Nous sommes venus vous soutenir.
Alors, euh, les manifs, j'aime bien. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait, qu pourrait être un peu plus agressif Nous sommes ridiculisés par notre président qui est allé voir Poutine. Vous avez vu ce qui s'est passé On n'est même pas venu l'accueillir. Comment peut-on encore accepter ça Alors moi, je vous propose une chose. Vous savez que vous avez l'article 68 de la Constitution qui vous permet de demander par l'intermédiaire de vos députés la destitution du président de la République. Et nous avons les éléments qui peuvent amener cette destitution. Elle ne sera peut-être pas effective avant les élections, bien évidemment, ça apprend. Mais je pense que si on veut être actif, si on veut arriver à quelque chose de plus que ce que nous faisons maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc si vous êtes décidé à écrire à vos députés et à vos sénateurs, Allez sur le site de l'Union Fait la Force 88 et on va vous donner les éléments pour le faire. Merci. Bonjour, merci Colmar pour ce magnifique accueil. Donc, brièvement, maintenant une page de pub. Donc, euh, nous vendons en faveur des soignants suspendus c'est une honte qu'on jette nos soignants dans la rue sans salaire. Donc on les soutient avec la vente de t-shirts. Voilà. Et après, vous avez tous l'air comme moi là. Euh, c'est la marche du réveil. Et c'est Marika à ma gauche qui les vend. Il y a encore toutes les tailles. Donc c'est en faveur des soignants qui sont suspendus. Je voudrais juste raconter un petit événement du convoi de la liberté. Nous étions magnifiquement reçus à Fachtuménil, c'était le dimanche 13 février. Une ambiance, une générosité extraordinaire. Et une maman a pris la parole, une maman qui a perdu son fils de 18 ans suite à l'injection. Elle était en larmes. C'était un moment qui nous laisse sans parole. C'est pour ça, on le leur doit. On le leur doit à toutes ces victimes de cette violence engendrée par ce gouvernement de menteurs de continuer la résistance avec vous et avec tout le monde. C'est pour ça que nous sommes heureux aujourd'hui avec la marche du réveil d'être parmi vous et de faire un petit chemin ensemble pour nos libertés. Merci. Une petite surprise, donc on avait un chant pour la, la marche euh, du réveil, euh, qu'on a chanté tous les matins avant de reprendre les étapes vers Paris, on a fait 350 km en 15 étapes pour les libertés, et c'est Olivier qui a écrit ce chant il y, a, il y a déjà 40 ans, mais vous allez voir, il est de toute actualité, et c'est lui qui donne... Voilà, je me dis que peut-être nous serons plus efficaces le jour où au lieu de leur faire face, nous leur tournerons le dos. Égalité, fraternité, où êtes-vous Réveillez-vous, déjà souffle le vent de la misère qui met le peuple dans la Et 
gagnons chaque cœur, car il n'est un digne recul. Artisan d'un monde C'est un chant de certitude chanté par la multitude. C'est la vie qui nous revient, car la vie nous on s'en souvient. Oh liberté et
Paris encore une fois avec le drapeau français. Ceux qui affichaient un drapeau français en voiture se faisaient amender de 25 euros par la police de Paris. Ce qu'on voulait faire un petit peu pour rappeler quel était le drapeau de ce pays, c'est de se mettre avec tout le drapeau français ici, devant les barrières de la préfecture. Donc vous pouvez tous avancer pour être près de la barrière de la préfecture. Et après, on chaudra une Marseillaise. Et on va rappeler un petit peu c'est quoi les bases de ce pays. C'est dommage. Et je voulais aussi vous dire que nous en sommes à la 32e manif. Les mauvaises langues auraient pu dire qu'on passerait pas l'hiver et on l'a passé. Et les beaux jours sont à nouveau ici. 
Et euh, je voudrais remercier Julie pour ce parcours, comme l'a dit certains. Il est très très bien. On a pu voir tous les touristes près du marché couvert. On a pu voir les enfants là-bas. Avec les beaux jours, les manifestants reviennent. Et la hargne de lutter contre ce pass sanitaire revient aussi. Il y avait des prises de parole, dont une personne des Vosges, il me semble, pour parler des journaux. Et Kenji de NTV aussi. Donc n'hésitez pas à venir parler assez court pour pas éviter de faire des grands grands discours, c'est pas le but. Mais voilà, et prise de parole libre après comme vous voulez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui me connaissaient déjà, n'oubliez pas de rejoindre les pancartes du réveil toute la semaine, ils sont tous les après-midi pour essayer de réveiller les gens, ils font un boulot super. Rendez-vous vendredi prochain 19h, si le temps le permet, s'il n'y a pas trop de vent, on refera une marche au flambeau. Et rendez-vous de nouveau samedi prochain, 14h, avec un maximum de drapeaux français en soutien au Convoi de la Liberté. On compte sur vous, Colmar, vous serez chaud la semaine prochaine ouais Eh ben dis donc, quelle ambiance Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on a de la chance, hein, et comme tous les samedis presque, hein, on a du soleil. Alors, est-ce que ça va j'ai pas bien entendu. Est-ce que ça va <rire> Exactement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tenji, je représente NTV68, qui est un média alternatif, libre et indépendant. Vous voyez, depuis quelques temps, je commence à aller vers les gens pour faire un appel de dons. Franchement, ça me dérange. Franchement, je suis gêné d'aller vers vous pour faire un appel aux dons. J'ai l'impression de faire la charité, vous voyez nous ne sommes pas un média subventionné par l'État. Nous ne sommes pas un média, un média subventionné par un parti politique. Nous sommes tous des bénévoles. On est là, sur le terrain, avec vous, pour porter votre voix, pour montrer aux citoyens qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, vous êtes là, nombreux, plus ou moins, à manifester. Les personnes qui sont un petit peu plus loin ne savent même pas ce qui se passe. Où sont les médias mainstream Où est l'Alsace Où est le DNA où est le France 3 Où sont vous Nous sommes justement là sur le terrain pour montrer la réalité. On n'est pas là pour faire la charité, on n'est pas là pour faire... Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas là pour vous demander de l'argent, on est là pour vous demander de nous soutenir. Est-ce que vous avez envie que justement on puisse porter votre voix Est-ce que vous avez envie que les gens sachent qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez besoin d'un média indépendant bah voilà, il faut tout simplement nous soutenir parce que c'est grâce à votre soutien financier qu'on pourra continuer d'être disponible, de vous montrer et de vous donner la parole. Voilà, c'est tout. Merci. Vous voyez, vous voyez une petite enveloppe comme ça, gentiment, offerte de la part de cette personne que je remercie infiniment. C'est seulement grâce à vous, les amis, qu'on pourra continuer. Seulement grâce à vous. Et c'est ensemble qu'on pourrait faire des choses. Unis et solidaires. Voilà. Merci. Cette terre qui nous ressemble, dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile, dis-leur que l'on invente un autre chant de possible. Est-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien Non, non, ne sera pas un problème 